I don't know what I may appear to the world, but to myself I seem I have been only like a boy flying on the seashore, and diverting myself in now and then finding a some other pebble or pitarsel than ordinary. The great ocean of the truth lay all undiscovered before me, Sir Isaac Newton. অনেকেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে অ্যালবার্ট আইনস্টাইনকে স্মরণ করে থাকেন ঠিকই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভাবশালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে স্যার আইজাক নিউটনের নাম কখনোই দ্বিতীয় অবস্থানে ছিলও না এবং থাকবেও না মহান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন নিউটনকে এতটাই শ্রদ্ধা করতেন যে ওনার স্টাডি রুমে নিউটনের একটি পোর্ট্রেট লাগানো থাকত তিনি নিউটনের জ্ঞান এবং দূরদর্শিতার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন নিউটনের কাছে প্রকৃতি একটি খোলা বইয়ের মতো যার প্রত্যেকটি পাতা তিনি খুবই সহজেই পড়তে পারতেন আচ্ছা আপনি কি জানেন নিউটনের জন্মের পূর্বে পদার্থবিদ্যা বা ফিজিক্স নামে কোনো সাবজেক্টই ছিল না জানেন না তো তাহলে আসুন নতুনভাবে জেনে নিই পদার্থবিদ্যার রাজপুত্রকে সাল ষোলোশো বিয়াল্লিশ পঁচিশে ডিসেম্বর ইংল্যান্ডের একটি ছোট্ট গ্রাম লিঙ্কন সায়ার এই লিঙ্কন সায়ার গ্রামটির উল্পস্থর ম্যানোর বাড়িটিতে পঁচিশে ডিসেম্বর জন্ম হয় স্যার আইজাক নিউটনের তার বাবা ছিলেন সিনিয়র আইজাক নিউটন এবং মা ছিলেন হানা এসক্রফ নিউটনের দুর্ভাগ্য তিনি তার জন্মের তিন মাস পূর্বেই তার বাবাকে হারান ছোটবেলায় অন্যান্য বাচ্চার তুলনায় তিনি এতটাই রুগ্ন এবং শীর্ণ ছিলেন তার মা হানা এসক্রফ বলতেন ছোটবেলায় নিউটনকে অনায়াসে একটি কোয়াট মগের মধ্যে ভরে ফেলা যেত যখন নিউটনের বয়স মাত্র তিন তখন নিউটনের মা রেভারেন্ট ভার্নাও স্মিথকে বিয়ে করেন সৎবাবা নিউটনকে পছন্দ করতেন না ফলে নিউটনের মা নিউটনকে তার দিদা মার্গারি এইসক্রফের কাছে রেখে যান দিদার তত্ত্বাবধানেই বাল্যকাল কাটে স্যার আইসাক নিউটনের নিউটনের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় বাড়ির পাশের এক ক্ষুদ্রায়তন স্কুলে বারো বছর বয়সে তাকে গ্রান্থামের ব্যাকরণ স্কুলে পড়ার জন্য পাঠানো হয় সেখানে তিনি একজন ওষুধ প্রস্তুতকারক ও ওষুধ বিক্রেতার বাড়িতে থাকতেন এই স্কুলে নিউটন ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী যা থেকে তার মেধার পরিচয় পাওয়া যায় ছোটবেলা থেকেই নিউটনের সব থেকে বেশি ঝোঁক ছিল বিভিন্ন যন্ত্রপাতির প্রতি এই সময় ঘটে একটি আশ্চর্য মজার ঘটনা একজন স্কুলের শিক্ষক প্রতিদিন ক্লাসে দেরি করে আসতেন এবং ক্লাসে এসে তিনি সময় বুঝতে না পারার অজুহাত দিতেন ছোট্ট নিউটন ওই বয়সে স্যারকে বলেন স্যার আমি আপনাকে সূর্য ঘড়ি বানিয়ে দেব তাহলে আপনার আর ক্লাসে আসতে দেরি হবে না ওই বয়সেই নিউটন উইন্ডমিল জলঘড়ি এবং সূর্যঘড়ি তৈরি করেন এছাড়াও তার গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি নির্মাণ ছিল চার চাকার যানবাহন যা আরোহী নিজেই টেনে নিয়ে যেতে পারবে সাল ষোলোশো ছাপ্পান্ন নিউটনের সৎবাবা মারা গেলে নিউটনের মা উল্পস্থর্পে ফিরে আসেন এবং নিউটনকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন উদ্দেশ্য ছিল বাড়িতে ক্ষেত এবং খামারের কাজ শিখিয়ে নিউটনকে ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করে দেবেন কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বুঝতে পারেন বৃথাই চেষ্টা নিউটনের এইসব কাজে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই নিউটনের কাকা ছিলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ কাকার উপদেশ শুনেই পরিবার থেকে তাকে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়তে পাঠানো হয় আঠেরো বছর বয়সে নিউটন চলে আসেন কেমব্রিজে সেখানে তিনি কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য কলেজের বিভিন্ন স্থানে ভৃত্তের কাজ করতেন ছাত্র হিসাবে তিনি বড় কিছু করেছিলেন বলে ট্রিনিটি কলেজের কোনো দলিলপত্রে লেখা নেই তবে জানা যায় তিনি গণিত এবং বলবিজ্ঞানের বিষয়ে অধিক পড়াশোনা করেছিলেন ট্রিনিটি কলেজে তিনি প্রথম কেফলারের আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক সূত্রের উপর অধ্যয়ন করেন এরপর তিনি ইউক্লিডের জ্যামিতির উপর মনোনিবেশ করেন একবার তিনি মেলা থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক একটি বই কেনেন কেনা বইটিতে উল্লেখিত বেশ কিছু রেখাচিত্র তিনি বুঝতে পারছিলেন না এইগুলি জানার জন্য ইউক্লিডের জ্যামিতি জানা অত্যন্ত আবশ্যিক ছিল ইউক্লিডের জ্যামিতি জানা সত্ত্বেও নিউটন যখন বইটির কিছুই বুঝতে পারছিলেন না তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে বইটিকে অকিঞ্চিতকর বইয়ের তালিকায় রেখে দেন পরবর্তীকালে জানা যায় নিউটনের শিক্ষক আইজ্যাক ব্যারো নিউটনকে বইটি আবার পড়তে দেন বইটি লেখা হয়েছিল মূলত রেনে দেকার্থের জ্যামিতিক গবেষণা ও কর্মের ওপর সাল ষোলোশো একষট্টি তিনি ট্রিনিটি কলেজ থেকে মেট্রিকুলেশন পাস করেন এরপর তিনি স্নাতক শিক্ষালাভের জন্য পড়াশোনা শুরু করেন স্নাতক শিক্ষা গ্রহণকালে নিউটন একটি ছোট্ট বইয়ের তাক ব্যবহার করতেন এবং এই তাকে তার সমস্ত বইকে সাজিয়ে রাখতেন 
পরবর্তীকালে এই তাক থেকেই সেই সময়ের লেখা কিছু নিবন্ধ পাওয়া যায় এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কৌণিক বিভাজন বক্রসমূহের বর্গকরণ সঙ্গীতের অনন্য সুর সম্বন্ধে কিছু গাণিতিক হিসাব ভিয়েটা এবং ভ্যান স্কুটেনের জ্যামিতিক সমস্যা ওয়ার্ল্ডস রচিত অ্যারিথমেটিক অফ ইনফিনিটি বইয়ের ওপর কিছু মন্তব্য গলীয় আলো গ্লাসের ঘর্ষণের ফলাফল লেন্সের ত্রুটি এবং যে কোনো সমীকরণের সমাধান করবার পদ্ধতি ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভের প্রাককালেই তার বিখ্যাত বাইনোমিয়াল থিওরেম বা দ্বিপদ উপবাদ্য বিষয়ক সূত্র তিনি প্রমাণ করেন এবং একই সাথে ফার্স্ট থিওরি অফ মেথড অফ ফ্ল্যাকশন প্রদান করেন ট্রিনিটি কলেজের এই দিনগুলি তার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সাল ষোলোশো পঁয়ষট্টি ইউরোপ মহাদেশে প্লেগ রোগ মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ে যার ফলে দীর্ঘ আঠেরো মাস কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাজকর্মই বন্ধ থাকে নিউটন উল্পস্থর্ফ ম্যানোরে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন এবং এই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটে দ্য ওয়ান্ডারফুল ইয়ার প্লেগ রোগের কারণে দীর্ঘ আঠেরো মাস ইউনিভার্সিটির সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ থাকে এই সময় নিউটন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালিয়ে যান তার নিজের বাড়ি উল্পস্থব ম্যানোরে থেকে এই সময় তিনি গতিবিজ্ঞান গণিত এবং আলোকবিজ্ঞানের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে ফেলেন এই সময়টিকে নিউটন তার জীবনের দ্য ওয়ান্ডারফুল ইয়ার নামে অভিহিত করেন কারণ এই সময় ঘটে সেই যুগান্তকারী আবিষ্কার একদিন সারাদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর ক্লান্ত নিউটন তার বাগানে আপেল গাছের তলায় একটি চেয়ারে বসেছিলেন সেই সময় গাছ থেকে একটি আপেল খসে তার সামনে পড়ে গাছ থেকে আপেল খসে পড়ে যাওয়ার পর সেটি ওপরের দিকে না উঠে কেন নিচের দিকে নেমে এলো এই নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে করতে পরবর্তীকালে তিনি অবিকর্ষজ তরণ আবিষ্কার করেন এবং পরবর্তীকালে এখান থেকেই মুক্তিবেগ এবং কোনো বস্তুর ওজন সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা দেন তিনি পরবর্তীকালে জোহানেস কেফলারের মহাকাশবিদ্যা সংক্রান্ত তিনটি সূত্র পাঠ করেন এবং গ্রহের নক্ষত্রের চারিদিকে আবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত রহস্যের সঠিক সমাধান করে ফেলেন অপটিক্যাল রিসার্চ বা আলোক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা বিজ্ঞানী নিউটন এই সময় আলোক বিজ্ঞান বিষয়ে একটি মৌলিক পরীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করেন পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি সাদা আলোর গাঠনিক অংশসমূহ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন এই প্রসঙ্গে নিউটন বলেন এই সব কিছু আমি করেছিলাম মাত্র দুই বছর তথা ষোলোশো পঁয়ষট্টি এবং ষোলোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কারণ আমার জীবনে যে কোনো সময়ের তুলনায় এই সময়ে আমি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে ছিলাম যে পর্যায়ে উদ্ভাবন এবং মনকেন্দ্রিক গণিত ও দর্শন চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল সাল ষোলোশো সাতষট্টি ইউরোপে প্লেগের প্রাদুর্ভাব কমলে তিনি পুনরায় ট্রিনিটি কলেজে ফিরে আসেন এবং ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন এর দুই বছর পর অর্থাৎ তার সাতাশ বছর জন্মদিনের কিছুদিন আগে তিনি কেমব্রিজের গণিত বিভাগের লুকাসিয়ান অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন তার পূর্বে তার এই পথে অধিষ্ঠিত ছিলেন তারই বন্ধু ও শিক্ষক ডক্টর আইজ্যাক ব্যারো তখনকার সময় কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরকম নিয়ম ছিল কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হতে হলে তাকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলিকান ধর্মপ্রচারক হতে হতো আবার লুকাসিয়ান অধ্যাপকদের গির্জার সাথে যোগাযোগ রাখা নিষিদ্ধ ছিল কারণ তাহলে হয়তো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ক্ষতি হতে পারে নিউটন এই শর্ত থেকে অব্যাহতি চান তখন ইংল্যান্ডের রাজা চার্লস দ্য সেকেন্ড নিউটনের দাবি মেনে নেন এর ফলে অ্যাংলিকানদের সাথে নিউটনের ধর্মীয় চিন্তাধারার অবসান ঘটে সাল ষোলোশো আটষট্টি নিউটন একটি প্রতিফলন দূরবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন এবং ষোলোশো একাত্তর সালে রয়্যাল সোসাইটির অনুরোধে নিউটন অনুরূপ একটি যন্ত্র বানিয়ে রয়্যাল সোসাইটিকে উপহার দেন এরপর তিনি আলো সম্বন্ধে তার আবিষ্কার প্রচার করতে থাকেন এবং একটি বিতর্কের সূত্রপাত ঘটান এই বিতর্ক বহু বছর পর্যন্ত চলেছিল এই বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন রবার্ট হুক লুকাস লিনাস পাউলিং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা তার আলোক সংক্রান্ত অধিকাংশ গবেষণাপত্রই ষোলোশো বাহাত্তর থেকে ষোলোশো চুরাশি সাল নাগাদ ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় তার এই গবেষণাপত্রগুলি সতেরোশো চার খ্রিস্টাব্দে তার অপটিক্স নামক গ্রন্থে সংকলিত হয় এত কিছু খুব সহজে আবিষ্কার করলেও নিউটন তার গবেষণাপত্র সহজে প্রকাশ করতে চাইতেন না ষোলোশো চুরাশি সাল নাগাদ নিউটন তার বিখ্যাত মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কার করেন জানা যায় তার মহাকর্ষ সূত্র আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানী রবার্ট হুক অ্যাডমন্ড হ্যালি এবং স্যার ক্রিস্টোফার রেন মহাকর্ষ সূত্র সম্বন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তত্ত্ব আবিষ্কার করেন 
কিন্তু তারা কেউই গ্রহের গতিপথ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রদানে সক্ষম হননি এজন্যই আইজাক নিউটনকে মহাকর্ষের প্রকৃত আবিষ্কারক হিসাবে গণ্য করা হয় এরপর তিনি ষোলোশো পঁচাশি থেকে ষোলোশো ছিয়াশি সাল নাগাদ প্রায় সতেরো থেকে আঠেরো মাস ধরে তার সব থেকে বিখ্যাত গ্রন্থ ফিলোজফিক ন্যাচারাল প্রিন্সিপিয়া ম্যাথামেটিকা বা ইংরেজিতে ম্যাথামেটিক্যাল প্রিন্সিপালস অফ ন্যাচারাল ফিলোজফি রচনা করেন এই গ্রন্থটির তিনটি অংশ রয়েছে নিউটন তৃতীয় অংশটিকে সংক্ষিপ্ত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অ্যাডমন্ড হেলির উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যে তিনি গ্রন্থের তৃতীয় অংশটিকে যথাযথ করেন ষোলোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পদার্থবিদ্যা ও গণিতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এই বইটি প্রকাশিত হয় বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর ইউরোপে ব্যাপক ছাড়া পড়ে যায় বইটিতে ওনার বিখ্যাত গতিসূত্র তিনটি স্থান পেয়েছিল বইটি প্রকাশিত হওয়ার পরে বইটি পড়ে তৎকালীন সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক ক্রিশ্চিয়ান হাইগেন্স ষোলোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে ওনার সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করতে ইংল্যান্ডে আসেন পলিটিক্স নিউটন তার জীবনের প্রায় ৩৫ বছর কেমব্রিজে কাটান এই সময় ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বময় কৃতিত্ব এবং আনুগত্যের প্রতি অস্বীকার করায় নিউটন এই সিদ্ধান্তের চরম বিরোধিতা করেন এর ফলে কেমব্রিজ থেকে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন এরপর ধীরে ধীরে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি ইংল্যান্ডের লেবার্স পার্টির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন জানা যায় পার্লামেন্টে সদস্য থাকাকালীন তিনি একটি মাত্র কথা বলেছিলেন কথাটি হল উত্তরের জানালা দিয়ে হিমশীতল বাতাস আসছে অনুগ্রহ করে কেউ জানালাটি বন্ধ করে দিন এরপর ষোলোশো বিরানব্বই সালে তিনি রাজনীতি থেকে পুনরায় কেমব্রিজে ফিরে আসেন তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে কর্মক্ষম কারণ এই সময় তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এরপর ষোলোশো পঁচানব্বই সালে তার বন্ধু লক রেন ও লর্ড হালিফেক্সের সহায়তায় তিনি ইংল্যান্ড সরকারের ওয়ার্ড্রেন অব দ্য মিন্ট এবং পরে মাস্টার অব দ্য মিন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন আমৃত্যু তিনি এই পদেই বহাল ছিলেন মাইথোলজিক্যাল নলেজ জানা যায় ষোলোশো নব্বই সালের আগে থেকেই তিনি ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করে বেশি আগ্রহ পেতেন তাই তিনি ধর্মীয় ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন সেই সময় তিনি একটি পাণ্ডুলিপি লিখে যান এর নাম ছিল অবজারভেশন দ্য প্রফেসিয়াস অফ ড্যানিয়েল অ্যান্ড অ্যাপোলজাইস এছাড়া তিনি বাইবেলের কিছু সমালোচনা ভাষ্য এবং টিকা রচনা করেন পার্সোনাল লাইফ নিউটন ব্যক্তিগত জীবনে একেবারেই রোমান্টিক ছিলেন না নিউটনের সাথে মিস ম্যারির এনগেজমেন্ট হয় কিন্তু গবেষণার বিষয়ে নিমগ্ন থাকার জন্য তিনি বিয়ে করেননি জীবনের শেষ তিরিশ বছর তিনি গাণিতিক মূলনীতিসমূহের ওপর খুবই কম অবদান রাখতে পেরেছেন কিন্তু এ বিষয়ে তার দক্ষতার কোনো অভাব ছিল না উনিশশো সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী বার্নৌলি একটি প্রতিযোগিতায় একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব রাখেন এবং সময় বরাদ্দ করেন ছয় মাস মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই এক রাতে নিউটন চিন্তা ভাবনা করে গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান করে ফেলেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয় সতেরোশো সালে নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাকে অনেক সম্মান এনে দেয় তিনি ইংল্যান্ডের বিচারালয়ের একজন জনপ্রিয় পরিদর্শক ছিলেন সাল সতেরোশো পাঁচ আইজেক নিউটনকে ইংল্যান্ডের রাজপরিবার থেকে নাইটহুড বা স্যার উপাধিতে ভূষিত করা হয় তার এই অনন্য বিজ্ঞান সাধনার জন্য সমগ্র ইউরোপ মহাদেশ থেকে তিনি অনেক সম্মান পেয়েছিলেন তার সাথে তখনকার সকল স্থানীয় বৈজ্ঞানিকদের যোগাযোগ ছিল তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এত অধিক সংখ্যক বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞানের ছাত্রের আগমন ঘটত যে তিনি মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যেতেন এত সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও নিউটন একবার বিনয় প্রকাশ করে বলেছিলেন আমি জানি না বিশ্বের কাছে আমি কিভাবে উপস্থিত হয়েছি কিন্তু আমার নিজের কাছে নিজেকে মনে হয় এক ছোট্ট বালক যে কেবল সমুদ্র উপত্যকায় খেলা করছে এবং ক্ষুদ্র নুড়ি এবং সাধারণ পাথরের সন্ধান করছে অথচ সত্যের মহাসমুদ্র তার কাছে পড়ে রয়েছে যা অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল এই সময় তিনি তার প্রিন্সিপ্রিয়া গ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন এই সময় তিনি দুটি নতুন বিতর্কের জন্ম দেন যার প্রথমটি ছিল গণিতশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা ক্যালকুলাসের আবিষ্কারক নিয়ে এই নিয়ে তার লিবনিজের সাথে মতবিরোধ ঘটে আর অপরটি হল তার কিছু জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যা পর্যবেক্ষণের সাথে খাপ খায়নি সাল সতেরোশো পঁচিশ নিউটনের স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি ঘটে ফলে একজন ডেপুটি মিন্ট তাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেন সতেরোশো সাতাশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি শেষবারের মতো রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি থেকে কার্য পরিচালনা করেন 
সতেরোশো সাতাশ সালের বিশে মার্চ পঁচাশি বছর বয়সে তিনি ইংল্যান্ডের মিডল সেক্সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাকে লন্ডনের ওয়েস্ট মিনার অ্যাভিতে সমাধিস্থ করা হয় স্যার আইজ্যাক নিউটনের বায়োগ্রাফি যতদূর সম্ভব তুলে ধরলাম যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করবেন দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে তার আগে প্রত্যেকে ভালো থাকবেন ওকে গুড বাই